Good morning, mga bisaja. This is once again your friend, ang lumad ng taga Southern Leyte, Provinciano. <laughs> This is once again your friend, Eric Aniga, and I would like to welcome you all to my channel, ang bisaja. In today's video, we will be talking about unsaon pagpasod sa kwarta sa atong panudlanan. I actually mentioned this in my previous video, but I decided nga ato sa ngisgutan ang proper na to nga attitude sa kwarta ka importante unsa ang atong pagtanaw, unsa ang atong pagtratar sa kwarta. So today, finally, finally, ato ng ngisgutan unsa ang paagi para dali nga musod ang kwarta diri sa atong mga pitaka o diri sa atong bank account. So uban ni Kuninjo, home na ning maong video o kung ugaling kung ugali. If this is your first time to watch my video, don't forget to subscribe my channel Frederick Aniga ang Bisadja. And of course, you can also give your comments. Kung doon na kayo mga negatibo o mga positibo ng mga komentaryo, do not hesitate and write it down here in our comment section. O pala ihog po o share. O pag ato ko kabantay nga doon na ni share sa ang video, please lang i-share ang atong video para mas daghan ang makakita sa atong mga topics din sa atong video. Once again, welcome to my channel ang Bisadja. Sa dili pa tamo pa dadyon, allow me to acknowledge or recognize this person has been an influence and inspiration for me. I actually met her in one of our conferences and she is a very inspiring and inspirational speaker and she has written many books about finances. Actually, ang tanan nga akong gishare nin Judinis ang video are based from what I have learned from her book. So ladies and gentlemen, please welcome my coach, my friend, Miss Jenny Perez, and she has written this book. Okay, so kining libruha mga friends, mga amigo, mao ni ang ahong gibasa o mao puri ang nakatabang para makakatun ko on saon pagmanage wisely ang ahong mga finances. Dagang salamat, Ma'am Jen. O karon ang pinakadakong pangutana nga nagtangag og 1 million cash prize <laughs> is unsaon mga madali pagpasod sa kwarta sa atong pitaka sa atong panudlanan o kaha sa atong bank accounts. <laughs> Actually, ang sikreto unsaon pagpadali nga musod ang kwarta sa atong panimalay sa atong bay, sa atong pitaka is atong andamon ang atong kaugalingon, atong andamon ang atong pitaka, atong andamon ang atong bank account nga mo dawat og mas daghan pa nga kwarta. Unsaon man? Dali ra kaadyo. Actually dili ni sikreto. And in fact, this has been taught by many teachers sa tanang mga tao sa dugay na nga panahon. And we have to remember the saying that sharing is a virtue. Ang paghatag usaka maadyo nga buhat, usaka virtud. Mauna nga, diha sa atong pagpaningkamot nga mudaghan pa ang pagsur sa kwarta sa atong panudlanan, then ang sikreto ni Ana mao ang paghatag. Paghatag o kwarta, pag-share sa atong salapi, pag-share sa atong resources sa uban. Kini nga prinsipyo, gibasis sa mga aktual nga observasyon or practical nga mga observations din sa atong palibot. For example, ang usa ka hose o usa ka tubo sa tubig. Kung kining hose o tubo sa tubig, tagsara magamit, no? Ang tubig ni sa ilaw nagpundura, dili mo gawas. So ang mahitabo ni ini mo develop mo create og taay sa ilaw. Ug kung duna nay taay, maglisod na og agas ang tubig. Gamay nga tubig na lamang ang mugawas, so gamay nga tubig ra pod ang ijang madawat. So ato ni karong i-apply sa atong aktual nga kinabuhi. Kung kita hugot nga mugunit sa atong kwarta, atong hawiran ang atong kwarta, then magtipunog ang kwarta. So, dili makagawas. 
kung kay dili makagawas ang kwarta, wa poy makasod. Pero kung imong i-share ang imong kwarta, kung imong i-share ang imong mga resources sa ubang mga tao, labi na katong atong mga igsuon nga nanginahanglan sa dako nga panabang, then daghan pod nga kwarta ang musod umaabot nimo. Okay? So daghan kang ihatag, daghan pod nga musod. Gamay kang ihatag, gamay ra pod nga musod. Another example nga itong mahatag para jud makonkretize o para mas malawang mapalawang ang atong pagsabot sa prinsipyo nga itong gisgotan karong adawa atong gamito na example sa Dead Sea. Okay? So of course, nakadungog na mo sa Dead Sea. Dead Sea is a body of water that is located between the borders of Jordan and Israel. No? Dagat ni nga patay. Nga nung patay man ang Dead Sea. No? Nga nung patay man ang Dead Sea. Ang Dead Sea patay tungod kay why organismo na pwedeng mabuhi sa maong dagat. Why is that or whatever aquatic creature na mo survive sa maong dagat tungod kay sobra ang kaparat sa Dead Sea. In fact, kung maligo ka dito, dili ka mahadlok na malumos tungod kay sa kaparat sa tubig, no? Ang imong buoyancy arang ka gaan. Mulutaw ka, no? Mulutaw ka. sinuportahan sa kaparat sa tubig. Okay, balikan na to ang pangutan na nga nung parat man ang Dead Sea. Ang Dead Sea is located below the sea level. So, mas ubus pa ang Dead Sea kaysa sa normal nga sea level. Ang Dead Sea, maoy nagdawat sa mga tubig gikan sa Jordan River. Ug tungod sa isang kaubos, kamubo, wa na sa zay kapagawasan sa isang tubig. So, ang tubig nga musuhod, gikan sa Jordan River nagtura magtipon og sa Dead Sea og wa nay bugawas ni ini. With this case, ang mga minerales o ang mga minerals nga nada sa tubig gikan sa Jordan River nagtipon og pud og na-deposit ngadto sa Dead Sea. Ug tungod kay why kagawasan nagtipon og o nagtipon og ang maong mga minerals that resulted to pagtaas sa isang salinity o sa isang kaparat. Kung tungon sa sobrang kaparat, namatay o nahimong patay ang maong dagat. Sa atong kinabuhi, inana po di ay na, kung ang usaka tao magsigira og dawat, magsigira og dawat, pero dili sa makamao mo share sa isang mga nadawat, then eventually, mamatay ra po ang isang siguro ang isang spirito o di na po ganahan mo sword ang kwarta o ang mga blessing diha niya kay di man siya makamao mo pagkawas. With this example, ato ning irlit o balik sa pagsuod sa kwarta. Kung ang usa ka tao di ay gaan o gluag sa isang kaugalingon ang pag-share sa isang mga resources, specifically ang kwarta, pag-share sa mga tao nga nagkinahanglan, then daghan po na kwarta ang musod ni mo. We have to understand na kining kwarta nga itong nadawat is a blessing from God. No? O sa kini ka blessing, grasya, ikan sa ginoo. Tungod kay ang ginoo, nangita man og tao nga mamahimod siyang instrumento para makatabang sa ubang mga tao. So kung nakita sa ginoo nga ikaw, pwede kang mamahimong instrumento, so ang ijang mga grasya, ipaagi diha ni mo, o ikaw na po mahimong instrumento sa pagtabang sa uban. Kung sa'y musul nga grasa ni mo, imo po na i-share sa uban. So, mas taghan ka nga i-share sa uban, mas taghan po nga blessing ang moabot diha ni mo. Pwede po na ito gamitin ang balaod o prinsipyo sa karma. Of course, nakadungog na mo sa karma, di ba? Kasagaran na ito, doon na tayo negatibo nga konsepto mahitong sa karma. Para sa kasagaran, kung karma ang isgutan, ang equivalent na term is gaba. Gigabaan ka, na karma ka. No? Pero sa pagkatinood, ang prinsipyo sa karma nag-ingon nga kung unsa ang imong gitanom, maupoy imong maani. No? The law of cause and effect. Kung maadyo ang imong gibuhat, maadyo po ang musumbalik ni mo. Kung dautan ang imong gibuhat, dautan po ang mubalik ni mo. That is why we have good karma and bad karma. So, din ni sa kwarta nga itong gisgutan, kung ang usa ka tao, luag sa isang kasing-kasing ang pagtabang o pag-share sa isang money, kwarta sa ubang mga tao, musumbalik po na niya. Luag po nga musod 
sa isang panundanan ang kwarta. Pero kung hakong ang usa ka tao sa pagpanghatag sa isang blessing sa ubang mga tao, then lisod pod nga musod ang kwarta diha nita. So, atong tanawon karon nga kung gusto da ay nimo nga mas daghang blessing nga mabuhay mong kinabuhi, then you should also share your resources to others. Kay kung dili ka mo share sa imong resources, wa pay blessing nga maabot sa imong kinabuhi. Kung daghan kang bahandi nga gi-share sa imong mga igsuon, sa imong mga silingan nga nagdisod, then daghan pong blessing, daghan pong kwarta nga maabot sa imong kinabuhi. So, simple ra ang prinsipyo. Kung gusto ka nga daghang kwarta nga maabot sa imong kinabuhi, then azaw pagpanuko pag-share sa imong mga blessing sa uban. Well, hinaot nga doon na kayo nakatunan karong adlawa din sa atong video. So kung doon na kayo reaksyon, pangutana o mga komentaryo, do not hesitate, isuwat na diri sa atong comment section. And of course, don't forget to share, like, or of course, subscribe sa akong channel. This has been your friend Eric Aniga. Daghang salamat sa imong pag-uban naho din sa atong video karong adlaw. And I hope nga inyo pa kong ubanan sa sunod pa nato nga mga mas interesting pa nga mga topics. Daghang salamat sa pagtanaw.